പക്ഷേ ആ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്ത ഒരു കഷ്ണം കൊട്ടിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അതിന് വലിയ അംഗീകാരം കൊടുത്തു വലിയ സ്വീകാര്യത കൊടുത്തു പോയി ആഹ്റത്തിൽ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തീരുമാനപ്പെടുത്തി ഈ സ്വഹാബി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന അവസാന സമയത്തതാ ആ പാവപ്പെട്ട പരുഷന്റെ നേരെ നീട്ടിവെച്ച ഒരു കഷ്ണം കൊട്ടിയില്ലേ ആ റൊട്ടിയുടെ പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ പടച്ചറപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞതാട് ലൈത്തഹൂ കാനക്കാ ിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ലോകം ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആലിമിന്റെ ഉൽമ വേണം സമ്പന്നന്റെ ഔദാര്യവും വേണം അവൻ എന്റെ കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം തന്നെ വന്നുപോയി എന്റെ വീട് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾ ഇത്രയും ശുഷ്കിച്ചു പോയത് നമ്മളൊക്കെ കേരളക്കാരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ നാട്ടിലാണ് പണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജയിത്താമാരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും നല്ല നാട്ടിൽ ജീവിച്ച ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും ശുഷ്കിച്ചു പോയി തന്റെ അയൽവാസിയുടെ പേരറിയില്ല ആ സ്വന്തം അയൽവാസിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയില്ല ഇപ്പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന ഈ കക്ഷിക്ക് അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരിൽ നകന്നാലും ആലിമില്ലും നകലാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചാൽ പോലും ആ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ തലഭാഗത്ത് കബറിൽ നമ്മൾ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ തലഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അള്ളാഹു റബ്ബി മുഹമ്മദ് ജനിച്ചാലോ ആ സമയത്തും ഈ ആലിമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആരും ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ മർമ്മമായത് കൊണ്ട് ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിന്റെ ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ മോശക്കാരനാവേണ്ട പള്ളിയിലെ ഹത്തീവിനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത മരിച്ചാൽ എന്തായാലും ഈ സ്ഥാനത്ത് ദുവാ വേണ്ടി വരും പണ്ടെങ്ങാനും ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ ശമ്പളം കൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങിയ പോ ഇരുപത്തൊന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് ഇരുപത് ആൾക്ക് സമ്മതം ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ കൂട്ടുക്കൂല എന്റെ എതിര് അഭിപ്രായത്തോട് കൂടി വേണേ പാസാക്കിയോ ഒരാള് എതിര് അപ്പൊ അമ്മ അഞ്ചൻ മരിച്ചു ആ എതിര് നിന്ന ആള് മരിച്ചപ്പോ ഈ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ചിന്തിച്ചു പറിച്ചു ഞാൻ ഈ ചങ്ങായിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ദുവാർക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ കാലിലോട്ടിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഈ സാധനം ഉള്ളത് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ആലിമീങ്ങളൊക്കെ നല്ല നീയത്ത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ താഴെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും വേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ പാരക്ക് ഞാൻ പണിതാൽ ഈ പാര ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്റെ മുമ്പിലും മുസ്താദ് കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് അന്നത്തെ ആ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് ഓർക്കണ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദ്മാരാരും അങ്ങനത്തെ താന പരിപാടി നിൽക്കുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി വേണം അപ്പം ഈ പാവപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശമ്പളം കുറഞ്ഞ ഒരു ടീം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഓഫീസിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് തരണം എടുത്താറുണ്ടോ ശമ്പളം കൂട്ടി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇല്ല അവര് കൂടി പോയാൽ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എതിരെ അഭിപ്രായമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നെ പതിനിങ്ങൾ വരല് പാത്തിയോ കോതരായിരിക്കും അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാട് നമ്മളൊക്കെയും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇൽമിന് ഹിതമത്തെടുക്കുന്ന ആലിമിങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയം നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഷാ നമുക്ക് പ്രസംഗം നിർത്താം ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനല്ലേ നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ച് അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനല്ലേ അത് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമുള്ള ആള് എന്നാൽ ഈ ഒരു മതത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ കാരുണ്യമാണ് അള്ളാഹുവും അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതും കാരുണ്യമാണ് അള്ളാഹു 
رب کارنے وانان متنبی کرنا کارنے دھودران قرآن کارنے وان چرکتل اور مدد تندے بیر گرند تندے آدھے چھرم بولم کارنے مائد انڈنگل اسلام مدد تندے مرد میدو پر یہاں گلی ہوئی اللہ அதினால் சமுகத்தில் கஷ்டதானு பவிக்குன்ன வருவுடும் ரோகிகளுடும் துருப்பனிருவுடும் எல்லாம் வருவுடும் இயும் ஒரு அனிகம்ப ஒரு காரின்னியம் நம்மட ஜீவேத்திலும் உண்டாவட்டே என்னானு நாம் பரார்த்திக்குன்னது ரோகிகளுடு இஸ்லாமின் காழ்ச்ச படம் நுக்கிங்கள் நீங்கள்ருகிகளாயால் موسیقی موسیقی قال صلی قائمہ ننٹ اسکری کنم فائلم یستطع کھٹل فقائدہ Indonesia موسیقی आरोग्य मतलब दायित्व तो नो के तो बिन्ने रोगी आज निंदी यम बच्चन चिंदी करेला है आरोग्य मतलब समय तब इन फॉर्मूम सुनने तो अपन रो हिचु रोगी आये पोल आया कुछ सुनने तो इसके लिए क्या बच्चन नहीं ला ये नाल आ सुनने तो इसके आरे आरोग्य मतलब समय तो इसके लिए चलो कुंड देने आइन डे बदी फले विपर्जो صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد يعمل عملا صالحا ولعال نل ورعمل التيدال فسغله أن مرض إبن وكم ما يأتي يوم جن الله نيرت قرأت بطة وري جزم نند جزم وكا قرآن ودي يرن ورعال إبن كايت شكر وغندم ریوگم کارمان گندم اتری ہوڑاں بچن نہیں لیا یہ نال اتی بلہو نیرت ہوڑی اتری امبری فلم اللہ نلگن نران ریگ پڑتن نران انہوں گوڑ نوکنم جانی سہائیم برنجپم اسلام الپاو پٹا ورورم روگی گلو رکی اللہ وری کرنا انگم با یہ استاد مائنڈا قرمبت تل پٹا روگی گل इपते नहीं नगर तन्ने वेरे बाता विस बेरे मरने बाता विस था वे वेरे मरने पटो हुए अवेरे कुड़म्बत तने ही संगम आत्मार्थम आई सहाय चितुंडो तम अंगने युल्ला पाव पट्टा वेरे यु बीड़ा बगले यु अन्याय दगले यु अवेरे डे चिगल से बगले ला ई फंडे लिंदो गुड़तो गुंडली गया इधो कोर कारालपंगोड
വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഈ സംഘത്തിനും സംഘടനക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നു കൂടി കേൾക്കുക രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു രോഗികൾക്ക് എന്ത് പൈസ കൊടുക്കണേ നോക്കി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയോ ഒരു കിഡ്നി തകരാറായ രോഗിയോ വന്നാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പത്തോ ഇരുപതോ നൂറോ ആയിരമോ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ രോഗിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി പറയുന്നു ഒരു രോഗി അവന്റെ ശരീരം വേദന കൊണ്ട് പൊളയുകയാണ് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാറ് അയാൾ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു കരയുകയാണ് ആ രോഗി വേദന കൊണ്ട് കരയുന്ന കരച്ചിൽ തൊസ്ബീഹിന്റെ കൂലിയാണ് സയ്യിദ് ിലൊക്കെ പോയി നോക്കൂ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ചെറുതും വലുതുമായ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങളായി ഒരു കുട്ടി ക്യാൻസർ രോഗമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് അവ പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കടന്നു കുടിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗം ഈ സദസ്സിലും പരിസരത്തും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും അത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തീരുമാറാകട്ടെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അട്ടഹസിച്ച് കരയുന്ന രോഗികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഓരോ നിലവിളിയും എന്ന തഹ്ലീലിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അവൻ വിരിപ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് എഴുന്നേൽക്കാൻ മറ്റൊരാളെ സഹായം കൂടാതെ സാധ്യമല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നോക്കൂ ആ രോഗി മനഃപൂർവ്വമല്ല എഴുന്നേൽക്കാത്തത് രോഗപീഠ കാരണം എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ രോഗിയുടെ ആ വിശ്രമം ഇതാളത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് റഹ്മത്തായിട്ടാണ് ലോകങ്ങളായ ലോകങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിധിയാൽ നൂറുകണക്കിന് മതങ്ങൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു ഭാരതത്തിൽ മാത്രമുണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മതങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതുമുണ്ട് പക്ഷേ സർവ മതങ്ങൾക്കും സർവ മനുഷ്യർക്കും സർവ ജീവികൾക്കും അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ റഹ്മത്തിന്റെ ഉടമയായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പടച്ച റബ്ബ് പറയുന്നു വിട്ടുവീഴ്ചയെ നയമായി സ്വീകരിക്കണം നബിയെ നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം വിവരദോഷികളായ ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും വേണം സത്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയോടെ സ്നേഹത്തോടെ കാരുണ്യത്തോടെ അവിടുന്ന് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആശയത്തിലുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ആയത്തിന്റെ അവതരണം നടന്നപ്പോൾ സഹാപത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സഹാപത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ തുല്യതയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും എല്ലാ ജീവികളോടും ഇടപഴകുന്ന മുത്തുനബിയോട് വീണ്ടും സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം താല്പര്യം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തുനബിയും മറുപടി കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ആശയം മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഇന്നല്ലാഹ തബാറക്കവത്താല 
നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു താല ആ മറക് അവിടത്തോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കണം ആരെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് വല്ല നന്മയും നിഷേധിച്ചാൽ പകരം വീട്ടാതെ അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളൊരാളോട് പതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അയാൾ തന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് അയാൾ വഴിവക്കിൽ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അയാളോട് പകരം വീട്ടാൻ പാടില്ല കഴിയുന്ന അത്രയും നാം അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കാനുള്ള മാർഗം ചെയ്യണം വീണ്ടും പറയുന്നു താങ്കളോട് ആരെങ്കിലും ബദ്ധം ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചാൽ പകരം വീട്ടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇണ്ടും ഇല്ല എങ്കിലും അങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെക്കാൾ ലോകത്ത് ഇത്രയും അധികം സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉള്ള ഒരു നേതാവിനെ കാണുകയില്ല അവിടുത്തെ കരുണ ഉസാമത്ത് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മകളുടെ മകൻ കൈയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു ഈ പൊന്നുമോൻ ഈ കൊഞ്ഞുമോൻ ഭരണ മരണ വെപ്രാളത്തിലാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ മൊത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇരു നയനങ്ങളും നനഞ്ഞ് കണ്ണീർ തുള്ളികൾ അടർന്നു വീഴുകയാണ് അപ്പൊ സാഴ്ത തങ്ങൾ മുത്തുനബിയോട് ചോദിച്ചു മാഹാദായ റസൂൽ ഇതെന്താണിത് നിങ്ങൾ എന്താണ് കരയുകയാണോ അപ്പോ കരയാൻ പാടുണ്ടോ ഒരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ കരയാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആളല്ലേ അവിടുന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ഈ പൊന്നുമോന്റെ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം നിങ്ങൾ കരയാൻ പാടുണ്ടോ കരഞ്ഞത് ശരിയാണോ ആ സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറയുന്നു ഇത് കരച്ചിലല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയെ വിധിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമല്ല ഇത് റഹ്മത്താണ് അവന്റെ അടിമകളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ച ഒരു പ്രത്യേക തരം റഹ്മത്താണിത് ആ റഹ്മത്താണ് ഈ ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകളിൽ പ്രത്യേകം റഹ്മത്ത് ചൊരിയുന്ന എല്ലാവർക്കുമല്ല പരസ്പരം കാരുണ്യമുള്ള നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകൾ ആരാണോ അവർക്കാണ് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സംഭവം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് അവര് രോഗശയ്യയിലാണ് അവരെ കാണാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇബിന് അഴുഫ് റതി അള്ളാഹു അൻഹും കൂടെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി സഹദ് ബിൻ ഉബാദ തങ്ങളെ കാണാൻ ചെന്നു തങ്ങൾ ഈ സഹാബിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും കരയാൻ തുടങ്ങി അത് സ്നേഹമുള്ളവന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകളുടെ പാറ പോലെ ഉറച്ചായിരിക്കും പാറയും അലിയും പക്ഷേ ചില മനസ്സിന്റെ ഉടമ അവർക്ക് ഒരു അലിവും വരില്ല ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരും വരില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സാധുബിന് ഉപാധയെ കണ്ടപ്പോൾ അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നബിയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയും കരഞ്ഞു പോയി കാരണം നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ കരഞ്ഞത് ആ കരഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോൾ സാക്ഷികളായ എല്ലാവരും കരഞ്ഞു പോയി അത് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു കരുണയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 
എന്നാൽ ഉസ്മാൻ ഇബിന് മധുഹു വന്നു അവര് മരണപ്പെട്ടു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബി അടികിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബിന് മധുഹു തങ്ങളെ മുത്തുനബി ചുംബിക്കുകയാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിച്ചാൽ അവരെ മുത്തം വെക്കലും സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാർ മരിച്ചാൽ അവരെ പോയി ഒന്ന് കാണൽ പോലും പ്രത്യേകം സുന്നത്തില്ല എന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വീട്ടിൽ പോവണം അത് സുന്നത്താണ് എന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഉസ്മാനുബിന് മധുവൻ തങ്ങളെ ചുംബിച്ചു അവിടുന്ന് കരയുമ്പോൾ മുത്തുനബിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ തുള്ളികൾ അടർന്നു വീണപ്പോൾ ഉസ്മാനുബിന് ഉസ്മാനുബിന് മധുവൻ തങ്ങളെ കവിളത്തടത്തിലൂടെ അതിങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അത്രയും വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ എന്താ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും മൃഗങ്ങളോടും കാരുണ്യം മുത്തുനബി മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളോടും കാരുണ്യം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടതും പഠിച്ചതുമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒന്നല്ല നൂറുകണക്കിന് സംഭവമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഒരു അൻസാരിയായ സുഹൃത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കടന്നു വന്നു കടന്നു ചെല്ലാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ പറയാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമല്ല എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അഞ്ചരുകാരാണ് ഈ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവരാണ് അവര് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ സഹാത്തിന്റെ കനം കുറയരുത് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ വഴി നീങ്ങാവുന്നതാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒരൊട്ടകം മുത്തുനബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു പിതാവിനെ കാണുമ്പോൾ പിഞ്ചു മക്കൾ മുന്നിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്തിന് പോലും തിരിയും എന്നിട്ടാണ് ഇരുകാലിയായ ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിരിയാത്തത് പോവട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒട്ടകം ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ തുളികൾ ചാലിട്ടൊഴുകാൻ തുടങ്ങി അത് അതിന്റേതായ ഭാഷയിൽ മുത്തുനബിയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചൊല്ലുന്നു ഒട്ടകം അതിന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തി ശാന്തമാവുകയാണ് തങ്ങൾ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് കാരണം ഒട്ടകം അതിന്റെ പരാതി പറയാൻ പറ്റിയ നേതാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് പരാതിക്കും ഏത് വിഷമങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തരാൻ പറ്റിയ നേതാവാണ് മുത്തുറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈവല്ലം എന്ന് ഈ ഒട്ടകത്തിന് വിവരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടകം അതിന്റെ പരാതികൾ മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ മുത്തുനബിന്റെ ചോദ്യം ആരാണ് ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അപ്പോൾ ഒരാള് ഓടി വരുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാനാണ് നബിയെ ഞാനാണ് അത് എന്റെ ഒട്ടകമാണ് ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചോദ്യം ഓ മനുഷ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിൽ തപ്പുകയില്ലയോ അള്ളാഹുവിനെ നീ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ ഈ ഒട്ടകം അതിന് ഒരുപാട് പരാതികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഒട്ടകം പരാതി പറഞ്ഞത് ഈ ഒട്ടകത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല അതിൽ വഹിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറം ഭാരങ്ങൾ ജോലികൾ അതിനെ കൊണ്ട് ായിട്ട് ഈ ഒട്ടകം പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആരായിരിക്കും 
sallallahu alaihi wasallam surikatil nabi sallallahu alaihi wasallam surikatil nabi sallallahu alaihi wasallam മതങ്ങൾ ആ ഒട്ടകത്തിനും പരിഹാരം കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ മന മതവിഭാഗങ്ങളോടും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും എല്ലാ ജീവികളോടും പ്രത്യേകമായ കാരുണ്യമുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചരിത്രം നോക്കാം അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു 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 വരുന്നു ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പരിസരത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകളോ കടങ്ങളോ വല്ലതും ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സമീപിക്കണം ഞാൻ അവന്റെ രക്ഷകനാണ് അവന്റെ സംരക്ഷകനാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ സംരക്ഷകനാണ് ഞാനെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സൂൽ പറയുന്നു അപ്പം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കൊച്ചു യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ മുത്തു നബിയുടെ പൊന്നുമോൾ ബേബി ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ കൈകാലികളൊക്കെ നീര് വന്നു വെട്ടി വളരെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ആ മുത്തു നബിയോട് ചോദിച്ചു ഒരു വേലക്കാരന് തെരുമോ നബി ഒരു വേലക്കാരനിൽ ആയിരം പേരെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കഴിവുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജോർജ് ബുഷിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു റൂമിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വാടക ഒമ്പതിനായിരം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ ലോകം മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണഭൂതരായ അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൾ ഒരു വേലക്കാരിയെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തുനബിയുടെ ചോദ്യം ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് പട്ടിണി പാപങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് വിഷമിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിനക്കൊരു വേലക്കാരിയെ തീരുന്നത് അത് നീതിയാകുമോ ഫാത്തിമ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവരോട് ദിക്കറും സലാത്തും തസ്ബീഹും ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേതാവിന്റെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ നേതാവ് പറയുകയാണ് ഈ ലോകം ശാന്തിയോടെ ഈ ലോകം സമാധാനത്തോടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറോ ഒരു ഡോക്ടറോ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ഈ ലോകം ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ സുഗമമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ വേണം പണ്ഡിതന്മാർ ഈ രാജ്യത്ത് വേണം ആദ്യം വേണ്ടത് അവരാണ് കാരണം ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മുതലാളിക്ക് ബിസിനസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കെന്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും അതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ വശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ വേണം അപ്പം ഏത് കാലത്തും ഉലമ ഇവിടെ വേണം ആ ഉലമ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ വേണം അവര് പഠിച്ച ദീൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ജനങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഇത് ഉലമാക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘടനയാണ് സംഗമവുമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു മിനിറ്റ് ഇൽമ എന്താ നമ്മളൊന്ന് പറയണല്ലോ രണ്ടു മിനിറ്റ് അൽ മുഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാണ് ഇൽമ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമില്ലാത്തൊരു ഭാഗം അവിടെ ഇസ്ലാം തകരുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ അത് ഇൽമാണ് ഇത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് അത് ഇൽമാണ് ഇൽമിന്റെ അഭാവം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഒരുപാട് അരിതായ്മകളും അരന്ന് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ കുറെ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കലല്ല കുറെ എന്തെങ്കിലും വാക്ക് കസർത്തുകളല്ല പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യണം 
അത് ഇൽമുള്ളവരും ഇൽമ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഇൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെയും ഒരു ഇൽമ് പഠിച്ചാൽ അപ്പടിച്ചതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം അമൽ ചെയ്യണം അതാണ് ഇൽമ് അല്ലാതെ ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കുറെ കേട്ടുവെക്കുക അതല്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുക അതല്ല അങ്ങനത്തെ ഇൽമിനെ തൊട്ട് അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുമി ഫലം ചെയ്യാത്ത അറിവിനെ തൊട്ട് പടച്ചുറപ്പിനോട് കാവൽ ചോദിച്ച ആള് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കദാഹ മുഹമ്മദ് റസൂലി നമ്മളൊക്കെ ഇൽമുള്ളവരാണ് എല്ലാ ഇൽമുള്ള ആരും ഇവിടെ ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരും പക്ഷേ അവരെ ഉസ്താദിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ അവരെക്കാൾ ഇൽമുള്ളവരായിരിക്കും അവർ ഇൽമെല്ലാമുള്ള ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ഇൽമ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്കണം അത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അത് കല ആക്കാൻ പാടില്ല മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല വിഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല പലിശ വാങ്ങാൻ പാടില്ല ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല ലോട്ടറി പാടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാണ് എന്നാൽ അപ്പടിച്ച ഇൽമ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ അതിലാണ് ഇൽമിന്റെ പറക്കത്തുണ്ടാവുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹുഅലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ അധികം വരുന്ന ആയത്തുകൾക്കിടയിൽ ആകെ മുത്തുനബിയോട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇൽമ് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരയണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ അള്ളാഹു ഹബീബിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവ മുത്തിനബിക്ക് ഇൽമില്ലാത്ത ആളായിരിക്കുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് എവിടെങ്കിലും അറിവിന്റെ കുറവുണ്ടാകുമോ നമുക്കൊക്കെ ഒരു വാദിന്റെ സദസ്സോ ഒരു വിജ്ഞാന വിരുന്നിന്റെ സദസ്സുകളോ വരുമ്പോ അല്പ താമസിച്ചു പോയാൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ മനസ്സിൽ വരും ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ജോലി കട തുറക്കൽ പലതും വരും പലതും വരും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് മുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോട് അള്ള പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇൽമ് എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ വർദ്ധിപ്പിക്കണം പഠിക്കണം ചോദിച്ചു വാങ്ങണം മുത്തുനബിക്ക് അറിവില്ലേ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കലവറകൾ അതിന്റെ ആഴം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം വകദാലിക നുരീ ഇബ്രാഹിം മലകൂത സമാവാതി വൽ അർദ് വലിയകൂന മിനൽ മൂഖിനീൻ ഏഴ് ആകാശ ലോകത്തുള്ള ഏഴ് ഭൂമിക്കിടയിലുള്ള സർവ രഹസ്യങ്ങളും സകല അത്ഭുതങ്ങളും ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന് നാം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ആ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ഇൽമ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നാൻ ആകാശം വരെ ഇക്കാലം വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നതും ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു പേരുണ്ട് മഹാനരായ ഒന്നാമത്തെ കുത്തുബാണവർ ആ മഹാനുഭാവന്റെ അറിവ് എത്രയാണ് എഴുപത് വാതിൽ തോന്നു എനിക്കല്ല ആരും അറിയാത്ത മഹാനായ മുഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹുവിനു അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഇൽമ് എഴുപത് വാതിൽ കിഴക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറിന്റെ വിശാലതയുള്ള എഴുപതോളം അറിവിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഹൗസുൽ ആലമിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഹൗസുൽ ആലം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയ എന്റെ ഉന്നതമായ പദവി ഞാൻ എത്തുന്നത് വരെയും ഞാൻ ഇൽമ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മക്കളുടെ ഇൽമിന്റെ യോഗ്യത എത്രയാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച് അ
എന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി പോയതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഭൗതികമായിട്ട് പലതും എണ്ണാനുണ്ട് പലതും പറയാനുണ്ട് പലതും അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മീയമായിട്ട് എന്റെ മകന് എനിക്കെന്തുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്ക എന്നിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇൽമാണ് അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പം മുത്തിനെനിക്ക് വല്ല അറിവിന്റെ കുറവുമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് വിശുദ്ധ തന്നെ പറഞ്ഞു അവിടത്തേക്ക് അറിയാത്തതൊന്നുമില്ല മുഴുവൻ ഇൽമുകളും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫലാണ് ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ഹബീബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവിടത്തേക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഇൽമുമില്ല എന്നാണ് എല്ലാ ഇൽമും പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്നാണ് ഇത്രത്തോളം അള്ളാഹു പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ആ മഹത്വത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തി പോയാൽ അവൻ ഈ പാപം ഏത് ലോകത്ത് വെച്ച് തീർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതും കൂടി ഇവിടെ ആലോചിക്കണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഭൂസൂര്യ റളിയല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും സമയം പോയില്ലേ ഒരു ഒരു സലാത്ത് മതിയാക്കി ചെല്ലേക്ക ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ ഇൽമുകളും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്ത ആളാണ് മദീനത്തെ മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ടാണ് മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് നാല് വിരലിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ മലായിക്കത്തിന്റെ തസ്ബീഹിന്റെ തഹലീലിന്റെ തഹമീദിന്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് സ്വഹാബ അതേ നേതാവാണ് ഒരു ശ്മശാന ഭൂമിയിലൂടെ പോകുമ്പം പറയുന്നു ഈ കബറാളി നരകശിക്ഷയിലാണ് കബറ ശിക്ഷയിലാണ് വേറൊരു കബർ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നു ഈ കബറാളി സ്വർഗീയ സുഗന്ധം ആസ്വദി ിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റിയ നേതാവിനോടും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് വർധനവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൂ നബിയെ ചോദിക്കൂ നബിയെ ഇവിടെ ഇൽമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഇൽമാണ് ഏത് ഇൽമാ പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തന്നെ വിളിച്ചില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു യാ ദാവൂദ് ഓ ദാവൂദ് നബിയെ ഉടനെ ചോദിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഏതാണ് റബ്ബ് ഉപകാരപ്രദമായ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് റബ്ബ് ഉടനെ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറുപടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം കാണുന്ന പരമാണു മുതൽ പടുകൂറ്റൻ ഗാലക്സികൾ വരെ സൃഷ്ടിച്ചു നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരുവനായ അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ പറ്റിയ അവനിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇൽമാണ് അതാണ് ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസം അതാണ് ഇൽമ ബാക്കിയുള്ള ഇൽമ് വേണ്ട എന്നല്ല ഭൗതികമായതൊക്കെയും വേണം പക്ഷെ ആ ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനം ഒരാൾ എത്ര അഭ്യസിച്ചാലും അയാളുടെ മൗത്തോടുകൂടി മരണത്തോടുകൂടി അതെല്ലാം അവിടെ അസ്തമിച്ചു മറിച്ച് നമുക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ച ഇതുപോലെയുള്ള അലിവിങ്ങൾ ഒരു മകൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നാം മരിച്ചാലും ആ മകന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവന്റെ ഇൽമിന്റെ സംഭാവനകൾ അതിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണൊരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇൽമാണ് 
ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എല്ലാവരും തലേക്കിട്ടും കുപ്പായം കെട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ ഹാപ്പിയോ ആരിമോ ആവണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കിട്ടൂല ഇത് യൂത്തിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചില ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഹിക്കുമത്തല്ല കൊടുത്താലോ അറിവ് ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ അവനൊരു പഴഞ്ചൻ ഒരു സംസ്കാരമില്ലാത്തവൻ പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഇൽമാണ് ആ ഇൽമ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം അത്തരം മാലിന്യങ്ങളെ ഭാഗത്തിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത കണ്ടാൽ അതിനെ പർവ്വതീകരിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അയാൾക്കെതിരിൽ എന്ത് പാര വെക്കാനാണല്ലോ നോക്കി നടക്കുക ചില ആളുകൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ഹൈർ നൽകിയ ഒരാള് ഹൈർ നൽകി ആദരിച്ചൊരു വിഭാഗം ഈ ഭൂമി ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആലിമിങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇല്ലാതെ പോയാലോ എന്നപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുത്തുനബി അല്ലേ പറഞ്ഞത് അടുത്ത മാസം നമുക്ക് റജബാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു നല്ലൊരു ആത്മീയമായ മാറ്റം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മിറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് സ്വർഗം നരകമൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു ആ നരകം കണ്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നരകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് സ്ത്രീകളെ കേൾക്കണ്ട സ്ത്രീകൾ കേൾക്കണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഫുക്കറാക്കളെയാണ് സാധുക്കളെയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു കല്ല് ഒരു പാറയുടെ കല്ല് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വയറ്റത്തെ ഒരു ചെറിയ തണുപ്പിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച കെട്ടിയ സ്വഹാപത്തുണ്ട് സദസ്സിൽ കീറി പറഞ്ഞ കുപ്പായമിട്ട് സ്വഹാപത്തുണ്ട് ഇത്രയും ദരിദ്രരായ പാപങ്ങളായ ഞങ്ങൾ നരകത്തിലാണോ നബിയെ ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സാധുക്കൾ എന്നാൽ ഞാൻ ആരെയാ പറയുന്നത് എന്നറിയോ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല അവര് ചോദിച്ചു സമ്പത്തിന്റെ കുറവുള്ള സാധുക്കളാണോ നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ബൽമിനിന്റെ കുറവ് അറിവിന്റെ അഭാവം ആത്മീയമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലൊരു ഒന്നു കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത്തഹിയാത്ത് അയാൾക്ക് ഒരു കഥയും അറിയില്ല വേറെ ഭൗതികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച എന്തൊക്കെയാണ് പത്തും എൺപതും തൊണ്ണൂറും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കിളവന്മാർ പോലും നല്ല സജീവമായ ചർച്ചയിലാണ് പലതും അയാൾക്ക് പറയാൻ അറിയും പക്ഷെ ഇസ്ലാം കാര്യം എത്ര ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കിട്ടില്ല ഇവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാവപ്പെട്ടവൻ അവനായി പോകും നരകത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാക്കുമാറാവട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഹദി സുഹൃത്തപ്പ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നാലു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഉലമാ ഇൽമു കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആലിമീങ്ങളാവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ പോലെ നല്ല മനുഷ്യരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും സഹായവുമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഉസ്താദുമാരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് മതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാരും ആലിമീങ്ങളാവാൻ പറ്റൂലല്ലോ ആലിമാവണം അല്ലെങ്കിൽ മുതാല്ലിമാവണം അവരെ സ്നേഹിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സിൽ സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ബിരുദൻ 
ഒരു കക്ഷിയായിട്ട് നീ മാറാൻ പാടില്ല എല്ലാരും ആലിമികളാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ആലിമിങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ എന്നും നമ്മൾ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഈ അഞ്ചലിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആലിമിങ്ങളോട് മുതാലിമിങ്ങളോട് മാലിമിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരാണ് ഏത് ആലിമിനെ കണ്ടാലും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു നല്ല ബോധം മരണം വരെ നിലനിർത്തിയാൽ അത് മതി നമുക്ക് ആഹ്ലത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ചുരുക്കത്തിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൽമിന്റെ ആളുകളാണ് ഉലമാവ് അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തി പഠിപ്പിച്ചത് ഹക്കും ഫാത്തിലും പഠിപ്പിച്ചത് ഉമ്മ ആരാണ് ഉപ്പ ആരാണ് ഭാര്യ ആര് ഭർത്താവ് ആര് സഹോദരൻ ആര് അയൽവാസികൾ ആര് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആത്മീയ പിതാക്കളാകുന്ന ഈ ഉസ്താദുമാർ അവർ ഇത്രയും വലിയ വിഭവങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം അത് ഇൽമാണ് ആ ഇൽമ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യം പോലെ സൗകര്യം പോലെ അവരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് അവരിങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിലും കലാപങ്ങൾ നടക്കാത്തത് അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ഒരു വിഭവം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആലിമീങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ആലിമീങ്ങളാണ് ഈ താപനുൽ ഹതം എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന അപ്പം ആ ആലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഭവം തന്ന് അവരെ നല്ല മക്കളാക്കി ആത്മീയ ലോകത്ത് വിജയിക്കുന്ന സ്വർഗാവകാശം ായി തീരുന്ന മക്കളാക്കി തീരാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നാം അറിയാതെ പോകരുത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നാം അറിയാതെ പോകരുത് ഒരു നാടൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേഷം കെട്ടാൻ പറ്റില്ല ഒരു കിലോ ചാളക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനും അതേ വിലയാണ് ഇവിടത്തെ ഒരു കോടി കോടീശ്വരന്റെയും മുമ്പിൽ അയാൾക്കും ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം അവർക്ക് ആഹ്ലത്തിൽ വലിയത് കിട്ടും അവര് അങ്ങനെയാണെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ദുനിയാവുണ്ടെങ്കിലേ സുഗമമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാം വേണം ഈ ഒരു ബോധം എല്ലാം ൾക്കുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ല മുലിയാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ സമരവും ധർണയൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതെന്ന് ആരും എന്ത് ചെയ്യണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അവര് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈറായ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ഏത് രൂപത്തിൽ അർത്ഥത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാനും ഈ മതത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ആ വഴിയാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടാമത് നിപ്പിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഉടനെ ഉമറ ആ പറഞ്ഞത് അപ്പം മുസ്ലിയാര് മുസ്ലിയാരെ പഠിക്ക് പോകട്ടെ കമ്മിറ്റിക്കാര് കമ്മിറ്റിക്കാരെ പഠിക്ക് പോകട്ടെ ആ ഒരു നയം ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഉമറാക്കൾ അവർ നീതിപൂർവം ഉമറാക്കൾ അവരുടെ ജോലി അവരുടെ ദൗത്യം അവർ നിർവഹിക്കണം എന്നാലേ ഒരു മഹല്ലും ഒരു നാടും ആത്മീയമായി വളരുകയും ഉയരുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ ിൽ അഗനിയ സമ്പന്ന സമ്പന്നന്മാരായ ആളുകൾ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മഹല്ലിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പട്ടണത്തിൽ എല്ലാവരും സാധുക്കളല്ല എല്ലാവരും പണക്കാരുമല്ല എല്ലാവരും ആലിമീങ്ങളല്ല എല്ലാവരും ജാഹിലീങ്ങളുമല്ല ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവർ അവരുടെ ഇൽമ് സാധുക്കളായ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം സമ്പന്നന്മാരായ ആളുകൾ അവർക്കൊരു പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഈ സമ്പത്ത് അത് അവര് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിലേ ഈ നാട് നന്നാ പോകുകയുള്ളൂ പണക്കാരെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു തല എന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് അള്ള എനിക്ക് തന്നതാണെന്നെങ്ങാനും ചിന്തിച്ചു പോയാൽ അവനേക്കാളും വലിയ പരാജിതൻ ലോകത്താരുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ അഗനീയാക്കൾ സമ്പന്നന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് അനുസരിച്ച് അവര് പാവപ്പെട്ടവരെ അന്വേഷിക്കണം പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുന്ന സക്കാത്തൊക്കെ ഇല്ലേ അത് ഈ സമ്പന്നന്റെ ഔദാര്യമല്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നാലാമത് സാധുക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഉയർന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട് നമ്മുടെ വീടിനേക്കാളും ഉയർന്നു പോയാൽ അത് നശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഒരാള് സാമ്പത്തികമായോ ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഉയർന്നാൽ അവൻ ഉയരട്ടെ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനസ്സാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം ഈ നാലും കൂടി ഒത്തണങ്ങളും ആലിമിന്റെ ഇൽമ് വേണം പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥന വേണം സമ്പന്നന്റെ 
അവന്റെ ധർമ്മം അവന്റെ സഹായം ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ഉമറാക്കലുടെ നീതിയും വേണം ഇത് നാലും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയെങ്കിൽ ലോകം ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരാൾ സമ്പത്ത് കൊടുക്കണം എന്നറിഞ്ഞില്ലേ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സഹായിച്ചാലോ പിന്നെ പറയാൻ നേരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഒരാളെ നമ്മൾ സഹായിച്ചാലോ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് സ്ഥിരമായി നിമിത്തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു സഹാബി അവരെ നിസ്കാരത്തിന് കാണുന്നില്ല ജമായത്തായുള്ള നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോൾ ഈ സഹാബിയെ കാണുന്നില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും അന്വേഷിക്കൂലേ സ്ഥിരമായി വന്ന ഒരാളെ കാണാതായാൽ അന്വേഷിക്കണം ഇമാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു ആള് രോഗിയായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടപ്പാണല്ലോ നബിയെ അവന് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ല അന്ന് എടുത്ത് വിളിച്ചു നോക്കാൻ വേഗം മുത്തുനബി പറയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ആ രോഗിയെ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചേക്കാം നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തൊരു നല്ല നയം അപ്പൊ ആ സഹാബിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി നബിയും കൂട്ടരും ആ വീട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആ സഹാബിയുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം കാണുന്നു നമ്മളാണ് ചിലപ്പോ കഥ കഴിഞ്ഞു തന്നെ വിചാരിക്കാം പക്ഷെ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് അവിടെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു എന്തൊരു നല്ല ഒരു സംസ്കാരമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഈ സഹാബി പറയാണ് നബി ഏ അത് അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു നബിയെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരാള് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ട് ഇന്നാലില്ലായിക്കു അലഹമില്ല പറയുന്ന കാക്കമാരത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല അത് പണ്ടേ പോകേണ്ടതായിരുന്നു അവന് എപ്പോഴെങ്കിലും അലഹമില്ല സമാധാനമായല്ലോ അല്ല ആ മരിച്ചാലെങ്കിലും നന്മ പറയുന്ന ചിന്തിക്കുന്നവരാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് യാത്ര പോയി നബിയെ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്വഹാബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുകയാണ് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആ സ്വഹാബിയുടെ മരണത്തിന് സാക്ഷികളായ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടുകാരൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ വല്ല വസീയത്തുകളും നൽകിയിരുന്നോ അവസാനം സംസാരിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോ കൂടെയുള്ള സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ടതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മരണപ്പെട്ട സ്വഹാബി അവസാനമായി വല്ല വസീയത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത്ര വലിയ കാര്യമായി ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാന്റെ വസൂൽ ചോദിക്കും എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് കേക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ സഹാബി വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വല്ല മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഗൗരവമേറിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം എന്താണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞത് അത് ധാരാളം അത് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അത് പുതിയതായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് പരിപൂർണമായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു അപ്പോ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോഴാ നബിത്തങ്ങൾ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ കഥ അതിങ്ങോട്ട് ചുരുളഴിക്കാൻ തുടങ്ങി നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്വഹാബി ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ പള്ളി എത്താറായപ്പോൾ അന്തനായ ഒരാൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ കഴിയാതെ സാഹസപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു ആർക്കെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും വല്ലതും ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോ 
ഈ അന്ധനായ സഹാബിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നിപ്പോയി കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് ചെന്ന് കൈപിടി ഞാനിപ്പോ പള്ളിയിൽ പോയ ജമാത്ത് കിട്ടും എന്നാലും വേണ്ടില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഇവിടെ കറങ്ങുന്ന അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പോയി പിടിച്ചു കൈ പിടിച്ചോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരമല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് സുഹൃത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ബാങ്ക് വിളി കേട്ടാൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഒരാള് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ട് എന്നെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാള് പള്ളിയിൽ വരും വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വാങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആള് വന്നില്ല ആള് വരാതിരുന്നപ്പോൾ ബാങ്കല്ലേ കേട്ടത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ എന്നുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരം ഭാര്യ പറഞ്ഞു വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഈ കുണ്ടും കുഴിയുമുള്ള ഈ ഇടവഴികളിലൂടെ പോയാൽ വല്ല അപകടവും പറ്റി പോകുന്നുണ്ട് പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ നിന്റെ പണി നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവളുമായി തർക്കിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ഥിരമായി നടന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 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 ധാരണ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇത് പതില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ഈ സഹാബി പറയുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചു തരാം ചുരുക്കത്തിൽ അന്ധനായ കൂട്ടുകാരന്റെ കൈയും പിടിച്ച് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു നിനക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്നു ഇതൊരു ചെറിയ സംഭവല്ലേ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു അന്തന്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഉദ്ദപ്പോ വലിയ ആന പോലെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ അള്ളാഹു ഇതിന് വലിയ മാർക്ക് കൊടുത്തു അള്ളാഹു ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടി ഈ സ്വഹാബി മരിക്കാൻ നേരം വഫാത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ അന്ന് ആ പാവപ്പെട്ട അന്ധനായ കൂട്ടുകാരനെ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിന് വേണ്ടി കൈപിടിച്ച് സഹായിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞതാണ് ധാരാളം അന്തന്മാരെയും വികലാങ്ങരെയും ഒക്കെ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്നു വളരെ നല്ലതായിരുന്നല്ലോ ഒരാന്തന്റെ കൈ പിടിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ സംഭവമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്താ നബിയെ ചോദിച്ചു അത് പുതിയതായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സഹാബി പതിവ് പോലെ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് എഴുന്നേൽക്കണം ഇപ്പൊ പിന്നെ സുബിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചൂടുണ്ട് എല്ലാരും എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കലാ വീട്ടിൽ രണ്ടു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു തണുപ്പ് പഠിച്ചോ തന്ന അന്നായിരിക്കും ശരിക്കും വരണ തുടങ്ങല് ഞേമത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്യാത്തവരായി പോകും ശ്രദ്ധിക്കണേ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സുഹാബി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ മദീനയുടെ തണുപ്പൊക്കെ ഇന്നൊന്നും ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് അജിന് പോയ ഒരാള് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് തണുപ്പായിരുന്നു ഉസ്താദെ മൂത്രയ്ക്കാൻ നേരം കഴുകാൻ സംഗതി കാണുന്നില്ല തണുപ്പോണ്ടേ അപ്പൊ അത്രയും വലിയ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സഹായി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ തണുക്കുന്ന അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു കുപ്പായ എടുത്തിട്ട് ഒരു കുപ്പായ എടുത്തിട്ട് ഒരു ശാല് മേലേക്ക് എടുത്ത് പൊതിച്ചു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരം വീണ്ടും പറയല് ഒരു പൊതപ്പും കൂടി എടുത്ത് പൊതിച്ചു പള്ളിയിൽ പോകണല്ല ഒരു ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കി രണ്ട് പൊതപ്പെടുത്ത് പൊതച്ചപ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല ഒരു ആശ്വാസമായി അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരൽപ്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ വഴിവക്കീലതാ വഴിയോരത്തൊരു കടത്തിണയിൽ ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരാളിരിക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബനിയനില്ല ഒരു കുപ്പായമില്ല ഉടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഉടുമുണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട പരിശൻ കടത്തിണയിൽ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് അതെല്ലാം സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ച് ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ഈ സ്വഹാബി ചിന്തിക്കുകയാള് ഞാനൊരു ഷർട്ടും ഒരു ബനിയനും രണ്ട് പുതപ്പും പുതച്ചിട്ട് നടക്കുമ്പോ എന്നിട്ടും എനിക്ക് തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ പള്ളിയിലേക്കല്ല പോണ്ടത് ആ ഉപ്പാപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ രണ്ട് പുതപ്പുണ്
കൊടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പ്രശ്നമായി മനസ്സിൽ ഒന്ന് പുതിയതും ഒന്ന് പഴയതുമാണ് ഏതാ കൊടുക്കേണ്ടത് പുതിയത് കൊടുക്കണോ പഴയത് കൊടുക്കണോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ തന്നെ അത് പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യ സഹജമാണ് ആ സാഹാബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യമില്ല അതെല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പഴയത് കൊടുത്തേക്കാൻ തീരുമാനമായി അങ്ങനെ ആ പഴയ പുതപ്പെടുത്തിട്ട് ആ വൃദ്ധനായ അക്ഷിക്ക് ആളിനങ്ങ് സമ്മാനിച്ചു ആ വൃദ്ധൻ അലഹമില്ല ബാറക്കല്ലാ മോനെ നിനക്ക് ഇത് മതിയടാ നിനക്ക് അല്ല വലിയ ബറക്കത്ത് തീയട്ടെ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തു ഇതേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ സഹാബി പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചു തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഈ സഹാബി മരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ആ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധന് ഒരു പഴയ പുതപ്പ് സമ്മാനിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം പടച്ചുറപ്പ് വലിയ ഹിമാലയ കണക്ക് അതിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ സ്വഹാബി പറയുന്നത് ഞാനന്ന് ആ പഴയ പുതപ്പ് കൊടുത്തതിന് പകരം പുതിയ പുതപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലേറെ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അനാഥകൾക്ക് അഗതികൾക്ക് ഈ ഇൽമ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇൽമിന്റെ ഹാതിനിങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ എത്തിമക്കളെ സഹായിക്കാൻ മത്സരമാണ് എത്രയോ അനാഥാലയങ്ങൾ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പരസ്യം ചെയ്യാണ് മരിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് ആ വട്ടം അലഹമില്ല എത്രയോ അഗതികളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായ കാവൽക്കാരായ ഉലമാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു മാരകമായ രോഗമോ ഒരു വീടോ ഒരു മകളുടെയോ പെങ്ങളുടെയോ കല്യാണമോ വന്നാൽ അവര് മേലോട്ട് താഴ്ത്തു നോക്കാനായി അവര് നിസ്കാരം പോലും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇമാമിന് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നു കാരണം എന്ത് ചെയ്യും കല്യാണം അടുത്ത് വരികയാണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ദീനിന്റെ കാവൽക്കാരായ ആലിമീങ്ങള് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്താൽ ഈ സ്വഹാബി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരായിരം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ് കൊടുത്താൽ ചിന്തിക്ക പഠിച്ചു അന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരം കൊടുക്കാമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഖേദിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് മൗത്തിന്റെ നേരം അതാണ് ഈ സഹാബി ചിന്തിച്ചത് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ അന്ന് വേണ്ടില്ലായിരുന്നു പുതിയ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഉടനെ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആശയം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഉടനെ നബിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ലൈത്തഹോനക്കാമില അത് പരിപൂർണമായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അവ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഇത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ സഹാബി പതിപോലെ ഒരു ദിവസം വീട് വിട്ടിറങ്ങി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വന്നു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം ഇതിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒക്കെ ജുമാ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ആ സമയത്തും പെണ്ണും വെള്ളം അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അലക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞ നികണ്ടു നോക്കിയാ പോലും ആന കിട്ടാത്ത ചില വാക്കുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതങ്ങനെയാണ് ചില സമയത്ത് അപ്പൊ റോഡുമലൊക്കെ പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ പുള്ളിക്കാർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വളിച്ച ചിരിയായിട്ട് ഇക്ക എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ ഒന്ന് വാളുണ്ടാക്കരുത് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലക്ക ഇക്ക വിടുവോ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞ ആ പരിപാടിയോടെ നടക്കൂലേ എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വേഗം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പെണ്ണെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാവപ്പെട്ട ഈ സഹാബി വനിത പറയുന്നു ഇക്ക ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇക്ക വല്യം കൊണ്ടുവന്ന് തിന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അതൊന്നും എനിക്കിപ്പോ കേൾക്കണ്ടല്ലേ എനിക്ക് വിശക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടല്ലാതെ എനിക്കിപ്പോ എന്റെ നിയന്ത്രണം ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി മാറി നുളം പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ സുഹാനല്ലോ ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോ ഈ സുഹാബി വനിത ഈ സുഹാബിയുടെ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഇക്ക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ പൊന്നുമോനില്ലേ ആ പൊന്നുമോൻ ഉണർന്നാൽ കൊടുക്കാനുള്ള ആകെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ട് ചുട്ടെടുത്ത് റൊട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതും കൂടെ ഉണ്ടാരം പറഞ്ഞു അത് ചില വാപ്പമാര് പറയും അതില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോ പിന്നെ മക്കൾ ഉടരുമ്പോ അന്നേരം വല്ല വേറെ വല്ല വഴി നോക്ക വഴിയൊന്നുമില്ല ഇയാൾ ഒന്ന് തന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോ പിന്നെയും ഗതികേട് പെണ്ണുമ്പോളെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്നൊന്ന് ഈ അഞ്ചലൊന്നും അങ്ങനത്തെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള വീടുണ്ടാവൂല ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള അഞ്ചലൊന്ന്
വല്ലാതെ ഉപദ്രവമായപ്പോൾ ആ റൊട്ടിയെടുത്ത് മനമില്ല മനസ്സോട് ഭർത്താവിന്റെ കൈയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് സുഹാണല്ലോ ഭാര്യയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ചെറിയ പൊന്നുമോൻ എഴുന്നേറ്റാൽ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് അവനെ സമാധാനപ്പെടുത്തും ഈ സഹാബിയോ ആർത്തിയോട് വളരെ അത്യാസന്നനാണ് ഇയാൾ വിശപ്പില്ല അയാൾ അത് കുടുങ്ങിപ്പോയി പറഞ്ഞിട്ട് തരില്ലല്ലോ ആ റൊട്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ണിച്ചു വായിലേക്ക് വെക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട പരുഷനോട് വന്നിട്ട് പറയും നിക്ക ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരണമെന്ന് ഞമ്മളെങ്ങാനും വീട്ടിലേക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ അവൻ പിന്നെ വേറെ പോണ്ടി വരൂല പണി നമ്മൾ ഒറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ അവന്ന് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ആ ഘട്ടം ഈ സ്വഹാബി ചിന്തിച്ചു പടച്ചോനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോലും ഞാൻ വിശന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്രയും അധികം വിശപ്പാണ് എനിക്കുള്ളതെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ നിലവിളി അവന്റെ വിശപ്പത്രയായിരിക്കും ഈ റോട്ടി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് കൊടുത്തു അകത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു കൊതുക് പോയത് പോലെ ഉണ്ടാകും ഇത്രയും വല്യ ദിവസങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചപ്പാത്തി കൊടുത്ത് എന്താ എന്നാലും അയാൾ അലഹമില്ല മോനെ നിനക്കല്ലോ ബർക്കത്തീട്ടേത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പാവപ്പെട്ടവൻ സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നു ഈ സ്വഹാബി ആ ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി കഴിച്ചു പക്ഷേ ആ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്ത ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അതിന് വലിയ അംഗീകാരം കൊടുത്തു വലിയ സ്വീകാര്യത കൊടുത്തു പോയി ആഹ്റത്തിൽ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തീരുമാനപ്പെടുത്തി ഈ സ്വഹാബി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന അവസാന സമയത്തതാ ആ പാവപ്പെട്ട പരുഷന്റെ നേരെ നീട്ടിവെച്ച ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിയില്ലേ ആ റൊട്ടിയുടെ പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ പടച്ചുറപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞതാണ് അന്നാവിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യത്തിൽ ആ ഒരു റൊട്ടിയുടെ കഷ്ണം ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശപ്പ് സഹിച്ചിട്ട് ആ ഒരു റൊട്ടി പൂർണമായും ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ലോകം ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആലിമിന്റെ ഇൽമ വേണം സമ്പന്നന്റെ ഔദാര്യവും വേണം അവൻ എന്റെ കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം തന്നെ വന്നുപോയി എന്റെ വീട് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾ ഇത്രയും ശുഷ്കിച്ചു പോയ നമ്മളൊക്കെ കേരളക്കാരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ നാട്ടിലാണ് പണ്ടൊക്കെ പറയല് ഇപ്പൊ ജയിത്താമാരാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല നാട്ടിൽ ജീവിച്ച ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും ശുഷ്കിച്ചു പോയി തന്റെ അയൽവാസിയുടെ പേരറിയില്ല ആ സ്വന്തം അയൽവാസിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയില്ല ഇപ്പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന ഈ കക്ഷിക്ക് അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരിൽ നിന്നകന്നാലും ആലിമിൽ നിന്നകലാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചാൽ പോലും ആ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ തലഭാഗത്ത് കബറിൽ നമ്മൾ തവ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ തലഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാമ്മദിനോ ആ സമയത്തും ഈ ആലിമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആരും വാങ്കൊടുക്കാൻ പിന്നെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിന്റെ ചെവിയിൽ വാങ്കൊടുക്കാൻ മോശക്കാരനാവേണ്ട പള്ളിയിലെ ഹത്തീവിനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത മരിച്ചാൽ എന്തായാലും ഈ സ്ഥാനത്തിന്റെ ദുവാ വേണ്ടിരും പണ്ടെങ്ങാനും ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ ശമ്പളം കൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഇരുപത്തൊന്ന് കമ്മറ്റിക്കാരുണ്ട് ഇരുപത് ആൾക്ക് സമ്മതം ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ കൂട്ടുക്കൂല എന്റെ എതിര് അഭിപ്രായത്തോട് കൂടി വേണേ പാസാക്കിയോളെ ഒരാള് എതിര് അപ്പൊ അമ്മ അഞ്ചം മരിച്ചു ന ആ എതിര് നിന്ന ആള് മരിച്ചപ്പോ ഈ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചു ഞാൻ ഇച്ചം കൈക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ദുവാരക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ കാലിലോട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഈ സാധനം ഉള്ളത് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ആലിമീങ്ങളൊക്കെ നല്ല നീയത്ത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളു ആരോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ പാരക്ക് ഞാൻ പണിതാൽ ഈ പാര ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്റെ മുമ്പിലും മുസ്താദ് കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് അന്നത്തെ ആ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഓർക്കണ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദ്മാരും അങ്ങനത്തെ താന്ന പരിപാടി നിൽക്കുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അപ്പം
പോലെ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഓഫീസിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് ധർണ നടത്താറുണ്ടോ ശമ്പളം കൂട്ടി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇല്ല അവര് കൂടി പോയാൽ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എതിരെ അഭിപ്രായമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് പിന്നെ പതിനിങ്ങൾ വരല് പാത്തിയോ കോതരായിരിക്കും അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാട് നമ്മളൊക്കെയും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇൽമിന് ഹിതമത്തെടുക്കുന്ന ആലിമിങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമുള്ളൂ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയം നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഷാല നമുക്ക് പ്രസംഗം നിർത്താം ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനല്ലേ നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ച് അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനല്ലേ ുള്ള ആള് എന്നാൽ ഈ ഒരു മതത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ കാരുണ്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതും കാരുണ്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ വേദ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യക്ഷരം പോലും കാരുണ്യമായതുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന് മാത്രമേ അത് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനാൽ സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരോടും രോഗികളോടും ദുർബലരോടും എല്ലാവരോടും ഈ ഒരു അനുകമ്പ ഒരു കാരുണ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രോഗികളോട് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടം നോക്കി നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉസ്താദ്മാരെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കും വേദാറാണ്ട എന്താണ് ഇസ്ലാം അതിങ്ങനെ ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുന്നു നിങ്ങൾ രോഗികളായാൽ ായ ഒരാൾ അയാൾക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വധു നിർബന്ധമായ ഘട്ടത്തിൽ വെള്ളെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ആളോട് ഈ മതം പറ്റില്ല കഴിവില്ല നീ എന്തായാലും വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ കുളിക്കണം വധു എടുക്കണം അങ്ങനെ നിയമം ഇസ്ലാമിലില്ല ശുദ്ധമായ മണ്ണെടുത്തിട്ട് നിനക്ക് കുളിക്കാം നിനക്ക് തയമ്മം ചെയ്യാം അണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ രോഗികളോടുള്ള പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള രോഗികളോട് സമീപനം നിസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റില്ലടോ നീ നിന്നിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കാവോ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിയമല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈൻ മുത്തുനബിയുടെ സമീപത്ത് നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അറസ്റ്റസ് രോഗിയാണ് നബി എനിക്ക് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി വലിയൊരു വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണം ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ലേ നീ ചെരിഞ്ഞ എന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തിൽ നീ കിടന്ന് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചോ വിരോധമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രോഗികളോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും സമീപനവുമാണ് എന്നാൽ നോമ്പിലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നോമ്പിപ്പ നോൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഹജ്ജില് ഹദീസുകളൊന്ന് നോക്കൂ ഇതാ മരി ഒരു അടി രോഗിയായാൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം ഈ സൗകര്യം നിന്ന് ഒരു അടി രോഗിയായാൽ ആ രോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അവൻ ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ മുഴുവനും പ്രതിഫലം ഈ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളായാൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യന് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ ചെയ്യണം പിന്നെ രോഗിയായിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിന്തിക്കലല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അവൻ ഫർളും സുന്നത്തും ഒക്കെ നിർവഹിച്ചു രോഗിയായപ്പോൾ അയാൾക്ക് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നിസ്കരിച്ചല്ലോ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഇപ്പൊ രോഗം കാരണം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ 
നേരത്തെ കുറെ പത്ത് ഒരു ജുസും രണ്ട് ജുസും ഒക്കെ ഖുറാൻ ഓതിയിരുന്ന ഒരാള് ഇപ്പോൾ കാഴ്ച കുറവ് കൊണ്ടും രോഗം കാരണം കണ്ടും അത്രയും ഓതാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ഒത്തിവലവോ നേരത്തെ ഓതി അത്രയും പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി നോക്കണം ഞാൻ ഈ സഹായം പറഞ്ഞപ്പം ഇസ്ലാമിൽ പാവപ്പെട്ടവരോടും രോഗികളോടൊക്കെയുള്ള ഒരു കരുണ അനുകമ്പ ഈ ഉസ്താദുമാരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട രോഗികൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ നഗറ് തന്നെ ഒരു വാർത്ത വിസ്തീരം വാർത്ത വിസ്താദ് ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരെ കുടുംബത്തിന് ഈ സംഘം ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെയും വിധവകളെയും അനാഥകളെയും അവരുടെ ചികിത്സകളെല്ലാം ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു അല്പം കൂടി നേരത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അലഹമില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചല്ലോ അത് നല്ല രൂപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇൻഷാല്ല ഒന്നുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അള്ളാഹു താര എല്ലാ കഴിവുകളും വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഈ സംഘത്തിനും സംഘടനക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു രോഗികൾക്ക് എന്ത് പൈസ കൊടുക്കണേ നോക്കിയ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയോ ഒരു കിഡ്നി തകരാറായ രോഗിയോ വന്നാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പത്തോ ഇരുപതോ നൂറോ ആയിരമോ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ രോഗിയുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി പറയുന്നു അനീനുൽ മരീലി ഒരു രോഗി അവന്റെ ശരീരം വേദന കൊണ്ട് പൊളയുകയാണ് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അയാൾ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു കരയുകയാണ് ആ രോഗി വേദന കൊണ്ട് കരയുന്ന കരച്ചിൽ തൊസ്ബീഹിന്റെ കൂലിയാട് സയ്യിദൽ വറാഹമ്മദ് ിലൊക്കെ പോയി നോക്കൂ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ചെറുതും വലുതുമായ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങളായ ഒരു കുട്ടി ക്യാൻസർ രോഗമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് അവ പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കടന്നു കുടിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗം ഈ സദസ്സിലും പരിസരത്തും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും അത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ പറയുന്നു സിയാഹു വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അട്ടഹസിച്ച് കരയുന്ന രോഗികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഓരോ നിലവിളിയും എന്ന തഹ്ലീലിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അവൻ വിരിപ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് എഴുന്നേൽക്കാൻ മറ്റൊരാളെ സഹായം കൂടാതെ സാധ്യമല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നോക്കൂ ആ രോഗി മനഃപൂർവ്വമല്ല എഴുന്നേൽക്കാത്തത് രോഗപീഠ കാരണം എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ രോഗിയുടെ ആ വിശ്രമം വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ോഗിയുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അയൽവാസിയാണ് സുബാനുള്ള വേദന കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടുകാര് മൊത്തം ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേദനിക്കുമ്പോ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരും അവിടുന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഇടത്തേ കൊണ്ട് തിരിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കളിക്കുന്ന വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന രോഗികളോട് പടച്ചുറപ്പിന്റെ കാരുണ്യം ഹബീബ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്നറിയോ തുല്യമായ പ്രതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ല രോഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെന്നറിയില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെയും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരായിരിക്കും നല്ല രൂപത്തിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുമ്പോ ഒരു പാപവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല ഇനി ആ രോഗത്തിലായി നമ്മളങ്ങ് മരിച്ചു പോയാലോ ആഹൃതത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഏതാലും രോഗം വന്നു ഇനി പടച്ചോനെ ചീത്ത പറയാ കാണുന്നവരോടൊക്കെ ബഹളം വെക്ക അധികാരിയല്ല ഏതാലും രോഗം വന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയും പൊറുക്കപ്പെടുകയാണ് കേട്ടില്ലേ ഫൈൻ റോഫിയ ആ രോഗ ശയ്യയിൽ നിന്ന് അയാൾ അങ്ങ് മുക്തമായി രോഗമെല്ലാം സുഖം പ്രാപിച്ചു പഴയ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അവൻ നാട്ടിലൂടെ ജനമധ്യത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഒരു പാപം അയാളുടെ ശരീരത്തിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്നേഹവായ്പ രോഗിയോട് ഇസ്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അത് വിട്ടുപോകരുത് തഹല്ലൂമി പടച്ച റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം അത് നമ്മളും സ്വീകരിക്കണം പടച്ചവന്റെ നയം നമ്മളും സ്വീകരിക്കണം നമ്മളും റബ്ബ് കാരുണ്യവാനല്ലേ നമ്മളും കരുണയുള്ളവരാവണം നമുക്ക് വറ്റിപ്പോയാലോ സ്വന്തം ഉമ്മ ഈ അടുത്ത് കണ്ടില്ലേ മൂവാറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ചാനലുകളിലൂടെ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളോട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അത് പത്ത് മക്കളെ പ്രസവിച്ച ഒരു അമ്മ വളരെ വിഷമിച്ചു ആരും നോക്കാനില്ലാതെ ഇപ്പരിസരത്തും നടന്നു ഒരുപാട് മക്കളെ പ്രസവിച്ച ഒരു ഉമ്മ മകൻ മകള് നോക്കട്ടെ മകൾ മാമക്കൾക്ക് എന്താണ് അവര് നോക്കട്ടെ ആരുമില്ലാതെ ആ വീട് വാടകെടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് നീ കാശൊന്നും തരണ്ട എന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സഹായം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ മതിയെന്ന് ഒരു ഉമ്മ വിങ്ങി പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകം എങ്ങനെ ശാന്തി ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചുരുക്കത്തിൽ കരുണ വറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ പടച്ചറബിന്റെ കരുണ നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കരുണയുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമകളുണ്ടോ അള്ളാഹു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചൊരിയും ഭൂനിവാസികളോട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും എല്ലാവരോടും നല്ല കാരുണ്യം കാണിച്ച വാനലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പടച്ചുറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചൊരിയുന്നതാണ് ആ കരുണ കാണിക്കേണ്ട വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഉലമാ ദീനന്റെ ഹാദിമ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എത്രയോ കാലമായി പടച്ചറബിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നവരാ തൗബ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ തൗബ പരിപൂർണമാവണമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ഒരാളുടെ പാപമോചനം അത് അർത്ഥപൂർണമാവണമെങ്കിൽ പൂർണമായും അയാളെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് മുസ്ലിം എന്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരനില്ലേ എന്റെ അയൽക്കാരനില്ലേ നിന്റെ നാട്ടുകാരനില്ലേ നിന്റെ മദ്രസയിലെ മാലിനീങ്ങളില്ലേ ഇമാമീങ്ങളില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളില്ലേ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വേദനക്ക് നീ പരിഹാരം കണ്ടാൽ നിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പടച്ചുറപ്പ് മാപ്പാക്കി തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് തന്നെ പറയുന്നു ഇന്ന അഹബൽ അള്ളാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലേതാണെന്ന് അറിയോ ഒരാള് കുറെ കാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കലല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കലല്ല കുറെ സുന്നത്തങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു കൂട്ടലല്ല കുറെ മാല മറിക്കലല്ല പടച്ചറപ്പിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലേതാണ് ഇന്ന അഹബൽ അമാലി ഇതല്ലോ അള്ളാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമല് പണിതൽ ഫറലായ നിസ്കാരം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അലൽ മുസ്ലിം ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലേ ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരില്ലേ നമ്മുടെ അയൽവാസികളില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ 
ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല ആ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിന് ഒരു നല്ല സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ പടച്ചറപ്പിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമല് അതാണെന്ന് സയ്യിദൽ വറാ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു സംഭവം അത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞ ഞാൻ നീട്ടും ഉറക്ക പറയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കും വീട്ടിൽ പോണം ആഗ്രഹണ്ടില്ല ഞാൻ പണിയടക്കട്ടെ അലിയുവിനും അലിയാർ തങ്ങളുടെ മകൻ ഹുസൈൻ ഹുവിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ അവരെ കൂടുതൽ വിവരിക്കുക അല്ല അവര് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വഴിയിൽ അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട അവര് ചെയ്ത സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഹാദിമിയങ്ങൾക്കും അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാൽ ചെയ്ത ഒന്നും ഒന്നുമല്ല തോന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചവരാൽ അതൊന്നും ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മറ്റൊരിക്കൽ പറയാം പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ആയത്തം ഓതിയാൽ പോവാനുള്ള ആശയാണ് നരകത്തെ പറ്റിയുള്ളൊരു ആയത്ത് കേൾക്കുകയോ പാരായണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ആ നരകത്തെ ഓർത്തിട്ടുള്ള വല്ലാത്ത വെപ്രാളമാണ് വലിയ ആബിദാണ് വലിയ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ചുരുക്കി പറയാം ഈ ജൈനുല്ലാബിദീൻ തങ്ങൾ അവരെ പേര് തന്നെ മദീനക്കാർ മറന്നുപോയി എന്ന ചരിത്രത്തിലുള്ളത് സജ്ജാദ് എന്ന മദീനക്കാർ വിളിച്ചത് ഈ പേര് ആൾക്കാർ മറന്നുപോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു എന്നാൽ നന്നാക്കി അള്ളാഹു തന്നെ സമ്പത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കും ആഹരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഹൈറായ ധാരാളം സമ്പാദ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നാലേ ഇതുപോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ആരും ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കാനോ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ അമൽ നിന്റെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം ഒരു കാലത്തും മരിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ എത്ര ഉണ്ടാക്കോ അത്ര ഉണ്ടാക്കിയോളാൻ തട്ടിപ്പരും ചൂചനവും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും പറ്റൂല ഹലാലായ വഴി അപ്രകാരം വേണ്ടി നീ സമ്പാദിച്ചോളണം നാളെ നീ മരിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ഒരു വൈദ്യൻ നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാൽ നാളത്തെ രാത്രി കബറിലാണെന്ന് ഉറപ്പായാൽ ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം നീ സമ്പാദിക്കുമോ അതുപോലെ ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടിയും സമ്പാദിക്കണം രണ്ടും വേണം എന്നർത്ഥം അതാ ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഓ ഫിൽ ആഹ്ലത്തി ഹസന എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നൽകി ആ സമ്പത്തെല്ലാം എവിടെ വിനിയോഗിച്ചെന്നറിയോ അവിടെ പത്ത് ഏക്കർ പത്ത് നൂറ് ഏക്കർ ആ വണ്ടി ഈ വണ്ടി ആ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ അടുക്കല്ലേ ചെയ്തത് അത് നമ്മുടെ ഒരു തമാശയാണ് ഞമ്മളെ മുമ്പ് മുൻഗാമികളും പറഞ്ഞ അതൊക്കെ എന്റെതാണ് ആള് പറഞ്ഞത് അയാള് പോയപ്പോ അയാൾ അനന്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് പറയാ അതൊക്കെ എന്റെതാണ് അതന്നെയുള്ള അക്കാതെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞമ്മള് മരിച്ച നമ്മളെ മക്കൾ പറയാ അതൊക്കെ എന്റെതാണെന്നേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരങ്ങനല്ല ചെയ്തത് ഇവര് ആഹ്ലത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നറിയോ അത് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഗോതമ്പുമാവിന്റെ യവത്തിന്റെ കിറ്റുകൾ അതിങ്ങനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുകയാ മദീനയിൽ സുഹാനുള്ള അവരുടെ മുതുകത്ത് തോളിൽ തലയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ കിറ്റുകളും സ്വന്തം ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു നാളത്തെ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരാനാ അല്ലെ പഞ്ചാബ് 
മത്സരിക്കാനല്ല അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ നീയത്തുന്നില്ല ജനങ്ങളെ പ്രീതിയോ കൈയ്യടിയോ അല്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തതാണ് അന്തിയുടെ ലാഭങ്ങളിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കിറ്റുമായിട്ട് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ആരും കാണുന്നില്ല ൊക്കെയും അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവർ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പകല് നോട്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് എത്ര പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടെന്നുള്ള കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് രാത്രി സ്വന്തം ചുമന്നു കൊണ്ടുപോവാൻ ആരും അറിയുന്നില്ല എപ്പോഴാ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് മഹാനുഭാവൻ ഈ ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ വിട പറയുന്നു മഹാനങ്ങ് വഫാത്തായപ്പോ തങ്ങളെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കാൻ ജനാസ കൊളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ടിലങ്ങ് കിടത്തിയപ്പോ ആ വസ്ത്രമൊക്കെ അല്പം അങ്ങ് നീക്കുമ്പോഴാണ് അവിടത്തെ മുതുകിൽ രണ്ട് കറുത്ത വലിയ പാടുകൾ കാണുകയാണ് വലിയ അടയാളം കാണുകയാണ് ആ ശരീരത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ തഴമ്പ് അടയാളമെന്ന് അറിയാൻ അവിടെ തഴുത്ത ബന്ധുക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മഹാവാഹിരിയും തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമാണല്ലോ അവിടുത്തെ കയ്യിലും കാലിലും മുഖത്തൊന്നും കാണാതെ ഈ മുതുകിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇത്രയും വലിയ കറുത്ത പാടെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് കൊടുത്ത മറുപടി ഇലാമിയിലെ പാവപ്പെട്ട നൂറ് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പാതിരാത്രി അവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കിറ്റ് സ്വന്തം ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതിന്റെ അടയാളമാണ് മരിച്ചപ്പോഴാ മദീനക്കാർ അറിയുന്നത് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അറിയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ അവരൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ഇത്രയും മതിയും ത്യാഗം ചെയ്തും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഏറ്റെടുത്തു പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചു എന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സമാധാനം അവർക്കൊരു സമാധാനം നൽകിയാൽ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിക്കുള്ള വക നൽകിയാൽ ഒരു ദിവസത്തെ മരുന്നിനാവശ്യമായ തുക കൊടുത്താൽ അതിനു പകരം സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതിഫലവുമില്ല ഈ ഹദീസുകളാണ് ഈ മഹാന്മാർക്കൊക്കെയും പ്രചോദനമായത് ആ ഹദീസ് തന്നെ ഈ സമയത്ത് സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാളിൽ നിന്നിട്ട് പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇതുപോലെ നാളെ ഇൽമിന്റെ അഹലുകാർ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്വർഗലോകത്തും ഒന്നിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇത്രയും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഈ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നവരാണ് അവരുടെ ഇൽമിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇൽമിലൊക്കെയും ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട